हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट सिक्स रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर फॉर कनकेव मिरर सो ये दो केसिज है एफ एंड आर वाले एक कनकेव मिरर के नाल और एक कन्वैक्स मिरर के नाल सो so, इस वीडियो के असी कनकेव मिरर कर लगे हाँ ठीक है कनकेव मिरर की आ कि अंदरले पास की है थोड़ा अपना फेस दिखाई दिता बहर वाले पास की है इधर पॉलिश्ड हों ठीक है पेंट किया गया हों सो इन असी बोल दें कनकेव मिरर सो कनकेव मिरर के लिए असी सब तो पहला की किया एक प्रिंसीपल एक्सिज लिती सो प्रिंसीपल एक्सिज के सामने असी एक मिरर रख दिता इस तरीके न ठीक है सो रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट इस पोजिशन के आई ठीक है जो इंसीडेंट लाइट बिल्कुल स्ट्रेट आएगी प्रिंसीपल एक्सिज आ वाली प्रिंसीपल एक्सिज से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी तो की होएगा एक टाइम इदा का आएगा कि इतों टकराई और वापस चलेगी ठीक है जिथे भी टकराई दैट इज़ योर फोकस जो दो भी पैरलर रे ऑफ लाइट आदि या प्रिंसीपल एक्सिज से जो दो भी वह मिरर के नाल टकराएगी ऑलवेज फोकस के ही पास होके जाएगी ठीक है सो असी की किया दो सेंटर ले लिया ठीक है सो दो का सेंटर लैन लगियाँ सो थोड़ा बहुत एंगल उपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बट अदरवाइज ट्राई करो कि थोड़ा जो सेंटर लौंगे वो की होएगा इक्ुअल जहा हो सो जिथे भी सेंटर जाके टकराएगा दैट इज़ योर रेडियस ऑफ करवेचर विच इज सी ठीक है सो so, आ एंगल की है इंसीडेंट एंगल विच इज़ आई और आ एंगल की है एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन विच इज़ आर असी मान लिया कि जो आई एंगल आ दैट इज थीटा एंगल इट मीनस आर एंगल भी थीटा होएगा क्योंकि असी रूल पढ़िया होया है कि आई एंगल इज इक्व टू ऑलवेज आर एंगल सो इंसीडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्व टू रिफ्लैक्टिव एंगल सो दोनों एंगल सेम हो गए हूँ ध्यान ना देखो आ वाली लाइन कि एस जिथे जाके टकराया दैट पॉइंट इज ए सो आडा पोल आ विच इज़ पी ठीक है सो so, आ वाली चीज़ ध्यान न समझना इतने हूँ टोटल एंगल कि बन रहा टोटल एंगल थीटा प्लस थीटा कि हो गया टू थीटा सो so, आडा की आ एफ ठीक है यदा मतलब आ कि हो गए वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स ठीक है सो दिस इज ऑलसो टू थीटा यद मतलब दोनों सेम हो ठीक है सो यद मतलब आ एंगल भी कि होएगा टू थीटा डन हूँ दूसरी चीज़ ध्यान न देखना आ वाला एंगल की आ कला थीटा आ वाला एंगल कि थीटा इट मीनस आ वाला नीचे वाला एंगल भी कि होएगा थीटा इज दैट क्लीयर सो सू एंगल्स पता लग गए कि आ वाला एंगल थीटा है यदा मतलब आ वाला एंगल भी थीटा ही होएगा डन सो थानू एंगल्स चंकी तरह क्लीयर हो गए होगी हूँ आप डेरीवेन स्टार्ट कर दिया सब तो पहला तुम अपने डायग्राम तो देख कर सारे दी सारे एंगल्स मैनशन कर देने सब तो पहला देखो सी ए एफ सी ध्यान में देख लो सी ए एफ विच इज थीटा एंगल थीटा या आर एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लैक्शन सो असी लिख दिता कि एक ही है थोड़ा थीटा एंगल आ नैक्सट देखो आई इक्व टू आर आ इस करके बोथ एंगल्स आर थीटा एंगल सो असी लिख दिता दोनों एंगल्स की आ थीटा एंगल्स सो असी एक छोटी जी ट्राएंगल लिती सो कि ट्राएंगल लिती ए सी एफ ए सी एफ डन आ वाली सो so, असी नाइन्थ क्लास के पढ़ के आए हुए हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो बार वाला एंगल हों सम ऑफ टू ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्ुअल हों मतलब कि आ वाला कि टू थीटा थीटा प्लस थीटा सो असी ध्यान न देखो लिख सकते हैं आ वाला एंगल प्लस आ वाला एंगल सो उपर वाला एंगल कि सी एफ ए सी ध्यान न देखो कि लिखा एफ ए सी क्योंकि आ वाला एंगल आ दूसरा एंगल की आ ए सी एफ आ वाला एंगल ठीक है ए सी एफ सो थीटा प्लस थीटा कि हो गया टू थीटा सो इतों सू पता लग गया कि एंगल आ टू थीटा डन सो इन चीज़ लिखने तो बाद असी छोटी जी ट्रायंगल चूज की कि ट्रायंगल ए एन एफ याद रखना जो दो भी असी मिरर फॉर्मूलेज या लेंस फॉर्मूले हो गए कोई भी फॉर्मूले हो गए जो भी असी ड्राइव करते एक टाइम असी सी लैना और एक टाइम असी एफ लैना यद मतलब परपेंडिकुलर कौन आ ए एन ठीक है ए एन य मतलब एक टाइम असी की लवेंगे ए एन सी और दूसरी टाइम असी की लवेंगे ए एन एफ सो पहला असी लवेंगे ए एन सी सब तो पहला असी कि लिता ए एन सी सो ए एन सी मतलब ए एन सी आ वाला ट्रायंगल 
डन सो की लिखेंगे टेन थीटा टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस सो परपेंडिकुलर की है ए एन ए पी ठीक है हम देखो ए पी या ए एन ठीक है थोड़ा परपेंडिकुलर विच इज ए एन डिवाइडेड बाय एन तो लैके सी तक बेस कि एन सी डन आ टर्म आ गए क्योंकि आ वाला जो थीटा एंगल आ बहुत ज़्यादा छोटा एंगल बन रहा इस करके असी रिपलेस कर दिता टैन थीटा के थीटा के सो असी कला टैन थीटा की जगह पर की लिख रहे हैं थीटा और ए एन की जगह पर ए एन और एन सी की जगह पर एन सी सो दिस इज आर इक्ुएशन नंबर वन दैन सैकेंड इक्ुएशन असी कितों निकाला एफ तो सो नैक्सट असी लैन लगे हाँ एफ वाली टर्म ए एन एफ ए एन एफ आ वाली टर्म अगेन टैन थीटा इक्वल्स टू टैन हूँ इतने की बन रहा टू थीटा इस करके आप इतने की लिखा टैन टू थीटा परपेंडिकुलर कौन आ ए एन बेस कौन आ एफ एन सो असी लिख दिता एन एफ या एफ एन ठीक है सो अगेन टैन टू थीटा इज अ वेरी वेरी समॉल एंगल बहुत ज़्यादा छोटा एंगल आ सो असी रिपलेस कर दिता टैन टू थीटा की जगह पर असी की लिख रहे हैं कला टू थीटा सो असी लिख दिता टू थीटा आ वाला टू दूसरी तरफ लै गए साढ़े को बन गया ए एन डिवाइडड बाय टू एन एफ सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर सैकेंड डन सो फस्ट एंड सैकेंड न कंपेयर करो बिकॉज दोनों थीटा आ साडे को आ जाएगा ए एन डिवाइड बाय एन सी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाय टू एन एफ ए एन दे ए एन कैंसल आउट इन्हों जो उधर मल्टीप्लाई किया वी गैट टू एन एफ एन सी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया आ गया एन सी सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर थर्ड हूँ ध्यान अपने डायग्राम चैक करो डायग्राम के जोड़ा एन पॉइंट आी पॉइंट के बहुत ज़्यादा क्लोज आ बहुत ज़्यादा क्लोज आए का मतलब असी एन की जगह पर पी पॉइंट लिख सकते हैं सो so, जिथे जिथे एन उ असी पी लिख रहे हैं सो so, आ गया टू पी एफ इज इक्वल्स टू पी सी डन सो नैक्सट असी सैन कन्वैनशन लै रहे हैं सैन कन्वैनशन हों कि मिरर तो लैके वो दूरी कि ध्यान ना देखना इंसीडेंट रे उपरों आ रही थी मतलब कि फस्ट की बनया फोकस एफ सो पी तो लैके एफ तक की है थोड़ी फोकस विच इज समॉल एफ कैपिटल एफ इज अ फोकल लेंथ समॉल एफ समॉल एफ इज इक्व टू फोकल लेंथ कैपिटल एफ की है फोकस ठीक है सो ऑप्टिक्स के इस चीज़ का ध्यान रखना इतने कैपिटल एफ ना पुट कर देना अगे की बनया से सेंटर सो सेंटर तक की है थोड़ा रेडियस ऑफ करवेचर विच इज कैपिटल आर सो कैपिटल आर आ गया हूँ सूँ ये पता कि मिरर के सामने जो चीज़ा रख दें वो ऑलवेज नैगेटिव हों मतलब असं इतने नैगेटिव नहीं शो करना जो सैन कन्वैनशन पुट करा उत्थे असी नैगेटिव पुट करा सो दिस इज माइनस एफ और दिस इज माइनस आर सो यदी जगह पर किया गया टू माइनस एफ माइनस आर माइनस ना माइनस कैंसल सो टू एफ की वैल्यू आ गई आर सो सू कला आर एफ चाहिए सी सो एफ का आंसर कि आ गया आर डिवाइड बाय टू सो दिस इज द फाइनल आंसर दिस डेरीवेन इज नॉट इंपोर्टेंट ये डेरीवेन पेपर च बहुत घट आ कि कद पेपर च आ जाए बट इतों सा फोकस निकलता नोमेरिकल्स के नैक्सट आर्टिकल्स के सूँ यूड़ पैंती है सो एफ के इक्वल आ गया एफ इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय टू अगर इस टॉपिक के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होता पूछ सकते हैं थैंक यू